వ్యాప్తి చెందకుండా ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ విధించిన నేపథ్యంలో పేద ప్రజలకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా పలువురు దాతలు ముందుకొచ్చి సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు నాచారం ఎరుకల బస్సీలోని నిరుపేదలకు డివిజన్ కార్పొరేటర్ శాంతి సాయిజన్ శేఖర్ పేద ప్రజలకు బియ్యం నిత్యావసర వస్తువులు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా టీఆర్ఎస్ నాయకులు సాయిజన్ శేఖర్ మాట్లాడుతూ కరోనాను అరికట్టాలంటే లాక్డౌన్ ప్రధానమన్నారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పేద ప్రజలకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా పన్నెండు కేజీల బియ్యం పదిహేను వందల రూపాయలు అందిస్తున్నారన్నారు వలస కూలీలకు కూడా సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారని తెలిపారు లాక్డౌన్ సమయంలో దాతలు ముందుకొచ్చి సహాయం అందించడంపై కార్పొరేటర్ శాంతి దాతలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ప్రపంచ దేశాలు వారి వారి దేశాలను లాక్డౌన్ విధించినాయి మరి అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మరి భారతదేశం పూర్తిగా లాక్డౌన్ విధించడం జరిగింది అట్లానే దేశంలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి మన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ముందస్తుగానే కేంద్రం కంటే ముందుగానే లాక్డౌన్ విధించాలని చెప్పిండ్రు లాక్డౌన్ వల్లనే మనం ఈ కరోనా నుంచి బయటపడతామని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రధానమంత్రి కంటే కూడా చాలా ముందస్తుగా ఆలోచన చేస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఇవాళ భారతదేశంలో కేవలం మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారే ఉన్నారు మరి లాక్డౌన్ వల్ల చాలా మంది పేదలు నిరుపేదలు అంటే పని చేస్తే కానీ పూట గడవని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మరి అట్లాంటి వాళ్ళందరినీ ఆదుకోవడం కోసం మరి ప్రభుత్వం బియ్యం పన్నెండు కిలోల బియ్యం మనిషికి ఇస్తున్నది ఐదు వందల రూపాయలు కూడా ఇస్తా ఉంది అట్లానే కుటుంబానికి పదిహేను వందల రూపాయలు కూడా ప్రభుత్వం ఇస్తా ఉన్నది ఇవన్నీ చేసినాక కూడా లాక్డౌన్ సమయాన్ని మళ్ళా పెంచడం వల్ల చాలా మంది నాచారంలోని ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చెప్పేసి నాచారంలోని పేదలందరికీ కష్టపడుతున్న అందరికి కూడా నిత్యావసర వస్తువులు ఇవ్వాలని కార్పొరేటర్ గారు నిర్ణయించుకుని సుమారు ఒక మూడు వేల ప్యాకెట్లు తయారు చేయడం జరిగింది మరి ఈ మూడు వేల ప్యాకెట్లు గత వారం రోజులుగా మేము నాచారంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో అన్ని స్లమ్ ఏరియాలలో పంచుకుంటూ వస్తా ఉన్నాం ఇప్పటికే ఎర్రకుంట కంప్లీట్ చేసినాం శ్రీరామ్ నగర్ కంప్లీట్ చేసినాం గాంధీనగర్ కంప్లీట్ చేసినాం రాఘవేంద్ర నగర్ కింది బస్సు కంప్లీట్ చేసినాం అన్నపూర్ణ కాలనీ కంప్లీట్ చేసినాం మరి ఈ రోజు ఎర్కల్ బస్ పూర్తిగా కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది మరి ఏంటంటే ఇది సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ మళ్ళీ ఈ కరోనా మీద పోరాటం చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం చెప్పినటువంటి అన్ని నిబంధనలను పాటిస్తూ ఎక్కడ కూడా గుంపులు చేరకుండా చూస్తూ మరి ఇవన్నీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలంటే చాలా కష్టమైన పని కాబట్టి ఒక్కొక్క ఏరియాని ఒక్కొక్క రోజుగా మేము డిసైడ్ చేసి పంచుతా ఉన్నాము ఎర్కల్ బస్తీ ఈరోజు అయిపోయింది రెండు రోజులలో ఎర్కల్ బస్తీ పక్కన ఉన్నటువంటి అంబేద్కర్ నగర్ పార్ట్ తర్వాత అంబేద్కర్ నగర్ రెండు పార్ట్లు మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఇంకొక రోజు చేస్తాం ఆ తర్వాత మాకు మిగిలింది ఏంటంటే నాచారం విలేజ్ తర్వాత కుమార్ బస్తీ ఆ తర్వాత ఇందిరానగర్ లో మంచి అట్లనే బాబానగర్ దర్గా ప్రాంతంలో కొంతమంది ఉన్నారు ఇప్పటికైతే మూడు వేల యూనిట్లు తయారైనాయి ఇప్పటికీ మేము సుమారు రెండు వేల యూనిట్ల వరకు ఇప్పటివరకు పంచినాము ఇంకా మాకు ఒక రెండు వేల యూనిట్ల వరకు అవసరం ఉన్నాయి దానికి కూడా నాచారంలో దేవుడు దయతోటి మేము చేస్తున్నటువంటి సేవా కార్యక్రమాన్ని గుర్తించినటువంటి పెద్దలు చాలా మంది నాచారంలో ముందుకొచ్చి మాకు ఇంకా సహకరిస్తామని చెప్పినారు వారి సహకారం కూడా తీసుకొని ఇంకా ఇంకా రెండు మంది కూడా పంపిణీ చేస్తామని హామీ ఇస్తా ఉన్నాం తెలియజేస్తా